ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഷാഹി സെൻസ റിയൽ ലൈഫ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോ മാതളം എന്ന പഴത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാർ പൊമഗ്രനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മാതളത്തിന് അവർ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട് മിറക്കൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ശരിക്കും മാതളം മിറക്കൽ ഫ്രൂട്ട് തന്നെയാണ് സംസ്കാരപരമായും മതപരമായും മാതളത്തിന് ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് മാതളത്തെ ശക്തിയുടെ പ്രതീകമായാണ് കാണുന്നത് ഗ്രീക്ക് പേർഷ്യൻ വിശ്വാസത്തിൽ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെയും സന്താനോത്പാദനത്തിൻ്റെയും പ്രതീകം കൂടിയാണ് മാതളം ഇത്രയേറെ സവിശേഷതയുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇതൊരു അത്ഭുതമുളവാക്കുന്ന പഴം തന്നെ സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിനും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് വിറ്റാമിൻ സി എന്നിവ ധാരാളമുള്ള ഒരു പഴമാണിത് ക്യാൻസർ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്ന പഴമാണിത് മാതളത്തിൻ്റെ പൂവും തലിയും തോടും കായും എല്ലാം ഔഷധ ഗുണമുള്ളതാണ് അതായത് മാതളത്തിൻ്റെ അടി മുതൽ മുടി വരെ ഔഷധ ഗുണമുള്ളതാണെന്നാണ് അർത്ഥം മാതള ജ്യൂസിൻ്റെ ഉപയോഗം മറവി രോഗത്തെ തടയുന്നു അൽഷിമേഴ്സിനെ തടയുന്നു അതായത് മാതള ജ്യൂസിൻ്റെ ഉപയോഗം ഓർമ്മ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ദഹന സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകാൻ വളരെ ഫലപ്രദമായ ഒരു പഴമാണിത് അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയരോഗം ആർത്രൈറ്റീസ് എന്ന രോഗത്തെയും മാതളം ഭേദപ്പെടുത്തുന്നു കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന കൃമിശല്യം ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് മാതളത്തിൻ്റെ തോട് മാതളത്തിൻ്റെ തോട് കറുത്ത നിറമാകുന്നത് വരെ നന്നായി വറുത്ത് പൊടിച്ച് തേനിൽ ചാലിച്ച് കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്താൽ കുട്ടികളുടെ കൃമിശല്യം മാറുന്നതാണ് മാതളമൊത്ത് അരച്ച് തേനിൽ ചാലിച്ച് കഴിച്ചാൽ കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർക്ക് വരെ ഉണ്ടാകുന്ന കഫക്കെട്ടിന് ശമനം കിട്ടും മാതളത്തിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും നൈട്രിക് ആസിഡ് ധമനികളിൽ അടിഞ്ഞിട്ടുള്ള കൊഴുപ്പിനെ ഇല്ലാതാക്കുകയും കൊളസ്ട്രോളിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പ്രമേഹ രോഗികൾ നിർബന്ധമായും ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു ഫ്രൂട്ട്സാണിത് പ്രമേഹ രോഗികളെ സംബന്ധിച്ച് കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും ചൊല്ലിയും എല്ലായ്പ്പോഴും ആശങ്കയാണ് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഓരോന്നിനും എത്ര ഫൈബറുണ്ട് എത്ര കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ട് എത്രത്തോളം മിനറൽസ് ഉണ്ട് എന്തെല്ലാം വൈറ്റമിൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇവയെല്ലാം എത്രത്തോളം കഴിക്കാം ഏതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം എന്നിങ്ങനെ പോകും ആശങ്കകൾ പഴങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിൽ നിന്നും പ്രമേഹ രോഗികളെ എല്ലാവരും വിലക്കുന്നത് കാണാം എന്നാൽ ഗവേഷണങ്ങളുടെയും പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും റിസൾട്ടും അതിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ വിലയിരുത്തലും പ്രകൃതിദത്തമായ മധുരം അതായത് സീസണൽ ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കുന്നത് അത്ര അപകടകരമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായും ഡയറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട കുറേയേറെ പഴങ്ങൾ പ്രകൃതിദത്തമായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അവയിൽപ്പെടുന്ന ഏതൊക്കെ പഴങ്ങളാണ് നാം കഴിക്കേണ്ടതെന്ന അറിവ് മാത്രം മതി ആരോഗ്യം നന്നാവാൻ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ വിട്ടുകളയാൻ പാടില്ലാത്ത നിർബന്ധമായും കഴിക്കേണ്ട കുറച്ച് പഴങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മാതളം പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാനും വലിയ രീതിയിൽ ഭേദപ്പെടുത്താനും മാതളം സഹായിക്കുമെന്നാണ് പണ്ട് കാലം മുതലേയുള്ള വിശ്വാസം കാരണം ധാരാളം പോഷകങ്ങളുടെ ഒരു കലവറ തന്നെയാണ് ഈ മാതളം രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കും മാതളത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം കൊഴുപ്പിനെ ഇല്ലാതാക്കാനും വൃക്ക രോഗങ്ങൾ തടയാനും ഒരു പരിധിവരെ മാതളത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞുണ്ടാവാൻ ഗർഭകാലത്ത് ഗർഭിണികൾ മാതളം കഴിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ധാരാളം ഫൈബർ ഉള്ളതിനാൽ ദഹന പ്രക്രിയ നന്നായി നടക്കുകയും ചെയ്യും ധാരാളം ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകളാൽ സമ്പുഷ്ടമായ ഈ പഴം പ്രമേഹത്തെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുന്ന അതിപ്രധാനമായ ഒരു ഘടകമാണ് മാതളത്തിൻ്റെ വിത്തുകൾ ശരീരത്തിലെ ഇൻസുലിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം ത്വരിതപ്പെടുത്തും മാതളം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടുമെന്ന ഭയവും വേണ്ട മധുരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പേടിയിൽ പ്രമേഹ രോഗികൾ ഇനി മുതൽ മാതളത്തെ ഒഴിവാക്കേണ്ടതില്ല യുവത്വവും സൗന്ദര്യവും നിലനിർത്തുന്നതിനാവശ്യമായ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഈ ചെറുപഴപ്പിലുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ ബൈ